இப்பொழுதும் டே மேட்ச் கிரிக்கெட் ஐசிசி விமன் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஆஸ்திரேலியா விமன் இந்தியா விமன் கடையில் நடக்க போது அதோட ஃபேன்டஸ் லெவன் பார்க்க போகிறோம் ஆஸ்திரேலியா விமன் ஸ்ட்ராங்கான சைடு கரண்ட் சாம்பியனும் கூட ஃபோர் டைம் சாம்பியனாக இருந்திருக்காங்க இந்தியா உமன் பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் சாம்பியன்ஷிப் படித்ததில்லை பிச் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிட்னி ஷோ கிரவுண்ட் சிட்னியில் தான் இந்த மேட்ச் நடக்க போது இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நியூட்ரல் ட்ராக்கு இந்த ட்ராக் நேச்சர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்லோ ஆகும் அப்படின்ற ஒரு ட்ராக்கு தான் ஆனால் கொஞ்சம் க்ளவுட் கவராக இருக்குது அந்தளவுக்கு ஸ்லோ அப்படின்றது இருக்காது அப்படின்னு தான் எதிர்பார்ப்பு இருக்குது இருந்தாலும் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு ஓரளவுக்கு அசஸ் கொடுக்கறதுக்கு இந்த பிச்சு க்ளவுட் கவர் இருக்கிறதுனால பேசருக்கும் அசஸ் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் டீம் நியூஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆஸ்திரேலிய விமான் பொறுத்த வரைக்கும் அலிசா ஹீலி பேத் மோனி ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ரெண்டு விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் தான் இருந்தாலும் அலிசா ஹீலி விக்கெட் கீப்பராக இருப்பாங்க அப்படின்றது எந்த டவுட்டுமே இல்லை ஹீலியை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசன்ட் ஃபார்ம் ரொம்ப ரொம்ப சுமாராக இருந்துட்டு ஒரு <laughs> இருக்காங்கிட்டு <laughs> வாய்ப்பதிகம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பின்னர் ஏதும் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா மொலிஸ்டனோ இருக்காங்க மொலிஸ்டனோ பொறுத்த வரைக்கும் பிலாமிங்க்கு பதிலாக இருக்காங்க பிலாமிங்க்கு வந்து ஃபுட் இன்ஜுரி அப்படின்றதுனால அவங்க வெளியில் இருக்காங்க மோஸ்ட்லி இந்த டோர்னமெண்ட்டில் இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு தான் தோணுது ஸோ டெலிசா கிம்மின்ஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஸ்லாக் ஒரு வீசுகிறாங்க அந்த ஒரு சாய்ஸ்னால் கண்டிப்பாக நல்ல சாய்ஸாக பார்க்கலாம் மேகன்ஸ் கட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் போல ஒரு காலத்தில் வேர்ல்டு நம்பர் ஒன்னால் இருந்திருக்காங்க அப்படின்றது இருக்குது கரண்ட்டில் நல்ல ரேங்கில் இருக்கிற ஒரு பவுலராகவும் இருந்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் ரீசெண்டாக விக்கெட் டேக்கிங் அப்படின்ற கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க ஆனால் எக்கனாமியாக வீசுகிறாங்க ஃபோ ஓவர் வீசுகிறாங்க அந்த காரணத்தில் நல்ல சாய்ஸாக பார்க்கலாம் இந்தியா விமன் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மித்தி மந்தானா சஃபாலி வர்மா ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க சஃபாலி பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்டாக அந்த டாப் ஸ்பாட்டை பிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸ்மித்தியை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் பேட்ஸ்மேன் செம்மையாக விளையாண்டுட்டு வராங்க ஜெமிமா ரோட்ரிகஸோட ரோல் ரொம்ப முக்கியமான ரோல் அந்த இடத்துல சரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லாததுனால இந்தியா விமன் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஒருவேளை ஹர்மன் பிரீத் அந்த பிளேஸில் இறங்கினா நல்லா பண்ணுவாங்களா என்னன்னு பார்க்க வேண்டியது இருக்காங்க ஹர்மன் பிரீத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மிடில் ஆர்டில் லோனாக கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வேதாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் போராக இருந்துட்டு இருக்கு டொமஸ்டிக்ல நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ரீசன்ட் கிரிக்கெட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்தியா விமன் சைடு டாப் ஆர்டர் சூப்பராக வந்துட்டாங்க ஆனால் மிடில் ஆர்டர் கொஞ்சம் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் மித்தாலி மாதிரி ஆட்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த இடம் நல்லா இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு தோணுது எனிவே இப்ப இல்ல அப்படின்றது தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் தீப்தி சர்மா பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல பேட்ஸ்மேன் அதே நேரத்தில் நல்ல பவுலரும் கூட ஃபோர் ஓவர் கோட்டா வீசுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஆப் பிரேக் அப்படின்ற வகையில் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு தனியா பாட்டியா பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட் கீப்பர் அதே நேரத்தில் நல்ல ஹார்ட் ஹிட்டிங் பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆனால் ரொம்ப லேட்டாக இறங்குறதுனால கொஞ்சம் கொஷினாக இருக்கு அவங்களோட இது வந்து ஐடியலாக தான் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அருந்ததி ரெட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நல்ல ஹார்ட் ஹிட்டிங் பேட்ஸ்மேன் அதே நேரத்தில் ஓவர்ஸ் அப்படின்ற வகையில் ஃபாஸ்ட் பவுலர் அப்படின்றல அவங்களை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் பூஜா வஸ்ட்ரேக் இருக்கு மேலே அப்படின்னு பார்க்கலாம் சிக்கா பாண்டே பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் சாய்ஸ் ராஜேஸ்வரி கயக்வாட் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக அகேன்ஸ் ஆஸ்திரேலியா எஃபெக்டிவாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ராதா யாதவ் பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான சாய்ஸ் இந்த இடத்துல ராதா யாதவா இல்லை பூனம் யாதவா அப்படின்ற கொஷின் இருக்குது அதே நேரத்தில் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பின்னரோடு போகலாம் அப்படின்றதுக்காக அருந்ததி ரெட்டி எடுத்துகிட்டு பூனம் யாதவ் வச்சுட்டு போகிறதுனாலும் போகலாம் ஏன்னா பூனம் யாதவ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஜுரி அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால தான் இடையில் பிரேக் ஆகியிருந்தாங்க இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த வார்ம் அப் மேட்ச்சில் சூப்பராக பவுல் பண்ணாங்க த்ரீ விக்கெட் அப்படின்ற மாதிரி கூட எடுத்திருந்தாங்க ஸோ அவங்க வந்து பிரைம் பவுலராக இந்தியாவுக்கு இருந்திருக்காங்க அந்த ஒரு காரணத்தினால அவங்க இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் அதிகம் அப்படின்னே பார்க்கலாம்
வருவாங்க அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் அருந்து ரிட்டர்ன் டாப் பண்ணிட்டு பூனம் யாதவ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அப்படின்னே பார்க்கலாம் இல்லை ராதா யாதவ் எடுத்துகிட்டு பூனம் யாதவ் போவாங்களா அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ராதா யாதவ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லாங்கில் சூப்பராக வீசிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களை அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ராஜேஸ்வரி தான் முன்னாடி ஆப்ஷனில் இருந்தாங்க பட் ரீசெண்டாக டொமஸ்டிக்கில் சூப்பர் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லை ட்ரை சீரீஸில் செம்மையாக விக்கெட் எடுத்தாங்க அந்த ஒரு காரணத்தினால கயக்வாடை ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் பார்ப்போம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் மினிட் லைன் அவுட்டில் பூனம் யாதவ் யாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க டாப் லெவன் பிக் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஸ்மிருதி மந்தானா தான் டாப்பில் இருக்காங்க அவங்களோட ரீசன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதை சொல்லிடும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இருந்தாலும் அகெயின்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அவங்களோட அந்த இனிஷியல் பேஸ் பவுன்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து மேனேஜ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் பட் இந்த பிக்சை பொறுத்த வரைக்கும் அந்தளவுக்கு ஆஃப் ஆஃப் பண்ணாது அப்படின்றனால ஓரளவுக்கு ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற எதிர்பார்ப்புக்கு இனிஷியல் பேட்டர்ஸை அதிகமாக எடுத்துக்கிறதுக்கும் பெட்டராக இருக்கும் இந்த பிக்சை பொறுத்த வரைக்கும் பேத் மோனி ராஜேஸ்வரி கயக்வாடி இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் டாப்பில் இருக்காங்க ஸோ சேஃப் கேப்டனாக எலைஸ் பெரிய ஸ்மிருதி மந்தானா பேத் மோனி அண்ட் தீப்தி சர்மா அப்படின்னு பார்க்கலாம் ராஜேஸ்வரி கூட ஒரு நல்ல சாய்ஸாக பார்க்கலாம் பர்சன்டேஜஸ் அதிகமாக எடுத்திருக்காங்க நான் கேப்டனாக வரும்போது <laughs> விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷன் பாட்டியாவை தான் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அலைசா ஹீலி ரொம்ப மோசமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரீசெண்ட் டேஸில் ஆனால் எனி டைம் ரைஸ் ஆகலாம் அது மட்டும் இல்லை பர்சன்டேஜ் வைஸும் அதிகமாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் அப்படின்னு மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக உங்களை ட்ரை பண்ணலாம் மிஸ் பண்ண வேண்டியதில் ஸ்மால் லீக்கை பொறுத்தவரைக்கும் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஹர்மன் ப்ரீத் கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பர்சன்டேஜ் செலக்ட் பண்ணலை இங்கே கண்டிப்பாக உங்கள் பவுல் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அந்த காலத்தில் நான் உங்களை எடுத்திருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை மிடில் ஸ்டே பண்ணி விளையாடக்கூடிய ஒன்லி பிளேயராக இருக்கிறதுனால அவங்க நல்ல சாய்ஸாக பார்க்கலாம் ஆனால் தேர்ட்டி ப்ளஸ் பர்சன்டேஜ் தான் ஹர்மன் ப்ரீத் எடுத்திருக்காங்க அந்த காரணத்தினால தான் இங்கே அலிசா ஹீலியை எடுக்க முடியுது இங்கே கிரெடிட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால நான் ஹர்மன் ப்ரீத்துக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்துருக்கேன்னு பார்க்குறேன் இங்கே கேப்டன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எலிஸ் பெரிய எடுத்திருக்கேன் வைஸ் கேப்டன் வந்து மந்தானாவை எடுத்திருக்கேன் சூப்பர் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹர்மன் ப்ரீத்தே போகலாம் ஏன்னா அவங்க பவுல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கூட கொஞ்சம் அதிகம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் தீப்தி சூப்பரான சாய்ஸு இதே நேரத்தில் கட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் வைஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக எடுத்திருக்காங்க ஸ்லாகில் இந்தியன் பேட்ஸ்மேன் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது ஸ்கட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லாகில் வீசுகிறாங்கனால சூப்பர் சாய்ஸாக பார்க்கலாம் அதனால தான் டெலிசா கிம்மின்ஸே எடுத்திருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை அவங்க நல்ல சாய்ஸாகவும் பார்க்கலாம் ஏன்னா எயிட் கிரெடிட் பாயிண்ட் அப்படின்ற வகையில் இது என்னோடய டீம் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டீமை ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை கீழே போ